ஐ ஆன் சவரி கிரியர் அனாலிஸ்ட் இவர் வெயிட் இஸ் ஓவர் உங்களோட போர்டு எக்ஸாம் ரிசல்ட் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே நல்ல ரிசல்ட் வந்திருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எதிர்பார்த்த மார்க் கிடைச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் மார்க் கிடைக்கனால கவலைப்படாதீங்க உங்கள் மார்க்குக்கு நல்ல காலேஜ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஏன்னா ஒரு பிரான்ச் மட்டுமே இல்லை ஒரு காலேஜ் மட்டுமே நம்ம தமிழ்நாட்டில் கிடையாது தெர் ஆர் ஸோ மெனி ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் எஜுகேஷன் பிகாவ் அதை ஆஃபர் பண்ணுறதுக்கு தெர் ஆர் ஸோ மெனி காலேஜஸ் ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்படுறது கரெக்டான கோர்ஸை ரைட்டான காலேஜில் சூஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் கெரியர் டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கில்ஸை கம்ப்ளீட் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் படித்தாலுமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அல்டிமேட்டான சக்ஸஸ் கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரியறதுக்காக ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்கிறேன் எல்லாருக்குமே தெரியும் சுந்தர் பிச்சையாக ஸோ இன்னைக்கு அவர் எங்கே இருக்கார் அப்படின்றது சுந்தர் பிச்சை அவரோட யூஜி என்ன பண்ணார் அப்படின்னா மெட்ராலஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் பண்ணார் பட் அவரோட பேசிக் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கோடிங் தான் ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து கோடிங் கற்றுக்கிட்டார் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணார் நிறைய விஷயங்களை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டார் ஸோ தட் இஸ் ரீசன் வை நவ் ஹி இஸ் அட் த ஹையஸ்ட் கொஷன் ஆல்பெட்டில் ஆக்சுவலாக வந்து இருக்கிறார் ஸோ அதே மாதிரி உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி ஸ்கில்லாக மாத்திரன்ற டெக்னிக்கை கற்றுக்கோங்க நீங்கள் என்ன பிரான்ச் படித்தாலுமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அல்டிமேட்டான சக்ஸஸ் இருக்குது ஏன்னா இன்னைக்கு நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாருமே அவங்க படித்ததுக்கான வேலையில் இருக்கிறது கிடையாது அது நிரந்தரமும் கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் என்ட்ரி லெவலில் ஜாயின் பண்ணும்போது மேபி நீங்கள் சாஃப்ட் அண்ட் டிஸ்டில் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கோடிங் டெவலப் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுவீங்க பட் நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ண கெயின் பண்ண நியூ ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் லேர்ன் பண்ண லேர்ன் பண்ண யூ வில் பி ப்ரோக்ரஸிங் இன் டூ கரியர் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப் நீங்கள் மேலே போயிட்டே இருப்பீங்க ஸோ அதனால் நம்ம பேசிக்காக யூஜி என்ன படிக்கிறோமோ அது அதுவே நம்ம லைஃப் லாங் ஃபுல்லாக வந்து கண்டினியூ ஆக போகிறது கிடையாது ஜஸ்ட் என்ட்ரி லெவல் ஸோ அதனால் டெவலப் யுவர் ஸ்கில் என்ன கோர்ஸ் எல்லாம் படிங்க என்ன காலேஜ் எல்லாம் படிங்க எல்லா கோர்ஸுக்குமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு சொல்ல பேனிக் ஆக வேணா உங்களுக்கு அட்மிஷன் ரிலேட்டா என்ன டவுட் இருந்தாலும் கண்டிப்பா நீங்க கேட்கலாம் நீங்க டவுட் கேட்கறதுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வாட் அவுட் டவுட் செய்யா டெஃபினெட் யூ கேன் போஸ்ட் அக்ராஸ் யா சோ இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு டிக்ளேர் பண்ண ரிசல்ட்டோட ஒரு டீப் அனாலிசிஸ் ஆக்சுவலா நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் இந்த ரிசல்ட் வந்து எப்படி இந்த வருஷம் கட் ஆஃப் மார்க்கை வந்து அஃபெக்ட் பண்ண போகுது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ அனலைஸ் பண்ண போறோம் ஸ்பெசிபிக்கா வி ஆர் கோயிங் டிஸ்கஸ் ஃபார் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் கோர்சஸ் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் தட் இஸ் தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷனுக்கு தேவைப்படுற கட் ஆஃப் வெட்னரி யூனிவர்சிட்டியில் ஆஃபர் பண்ற பிபிஎஸ்சி அண்ட் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் ஆஃபர் பண்ற அக்ரிகல்ச்சர் பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சருக்கான கட் ஆஃபோட இம்பாக்ட் இந்த வருஷம் எந்த அளவுக்கு இருக்க போகுது வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் எவ்ரி திங் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் ஸோ லெட் அஸ் ஹாவ் அ குயிக் வியூ நம்ம டிஎன்ஏ கட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ பி ஷுட் கன்சிடர் three important mark right physics chemistry and mathematics in the three mark la eduthukonum physics mark 50 chemistry mark 50 and mathematics mark 100 so total 200 mark neenga evlo score pandreengalo adha avangala cut off suppose unga mark vande 180 plus irundichu appadina kandipa top 50 colleges la neenga edirpaakkara branch ungalku kedaikkaradhukana possibilities are really really high idha mattum mind la vechukonga அதே மாதிரி வந்து கட் ஆஃப் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஸோ பிஃபோர் டிஸ்கஸிங் அபவுட் தட் லெட் அஸ் ஹவ் அ குயிக் ரிவ்யூ அபவுட் த நம்பர்ஸ் ஸோ ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இயரோட டோட்டல் சென்டம்ஸ் ஆக்சுவலாக எடுத்திருக்கேன் இந்த ப்ளூ கலர் இருக்கிறது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அறுநூத்தி முப்பத்தி மூணு ஸ்டூடெண்ட் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த வருஷம் வந்து சென்டம் எடுத்திருக்காங்க ஃபிசிக்ஸில் ஆனால் போன வருஷம் பாருங்கள் எட்நூத்தி பன்னெண்டு ஸ்டூடெண்ட் ஆக்சுவலாக வந்து சென்டம் எடுத்திருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து குறைஞ்சிருச்சு ஸோ நம்பர் ஆஃப் செட்டம்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் இட் காட் ரெடியூஸ் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா டிராஸ்டிக்கான ஒரு சேஞ்ச் ஆக்சுவலாக போன வருஷம் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பது ஸ்டூடெண்ட் ஆக்சுவல் சென்டம் எடுத்திருந்தாங்க பட் இந்த வருஷம் பாருங்கள் நானூத்தி எழுபத்தி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் தான் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து சென்டம் எடுத்திருக்காங்க ஆனால் மேத்தமெட்டிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் ஆக்சுவலி நியர்லி இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு போன வருஷம் ஜஸ்ட் அறுநூத்தி தொண்ணூறு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் தான் மேத்தமெட்டிக்ஸில் வந்து சென்டம் எடுத்திருந்தாங்க ஆனால் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ஏழு ஸ்டூடெண்ட் ஆக்சுவல் சென்டம் எடுத்திருக்காங்க ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ நியர்லி த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் த்ரீ டைம்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இந்த இன்க்ரீஸ் இன் நம்பர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆன நம்பர் அண்
பெரிய சேஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்காது மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலா டூ ஹண்ட்ரட் தான் எடுத்திருந்தாங்க ஸோ அங்க சிஜி கேம்பஸ் பிஎஸ்சி கேம்பஸ் எம்ஐடி கேம்பஸ் ஆக்சுவலா பெரிய சேஞ்சஸ் இருக்க போறது கிடையாது பிகாஸ் நீங்க கட் ஆஃப் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் நைட் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த வருஷம் சேம் திங் இட்ஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் பட் கேட்டகரி வைஸ் தட் இஸ் கம்யூனிட்டி வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா பிசி கம்யூனிட்டி எம்பிசி கம்யூனிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த வருஷம் ஒரு டஃபான காம்படிஷன் இருக்க போது ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்பயுமே டஃபான காம்படிஷன் தான் ஏன்னா சீட்ஸ் அலகேட் ஆகும் போது நம்பர் ஆஃப் அதர் கேட்டகரி பீப்பிள் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்றதை பொறுத்து ஆக்சுவலா வந்து அவங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஜென்ரல் கேட்டகரி பீப்புளுக்கு ஸோ டெஃபினட்டா திஸ் இயர் தே ஆர் கோயிண்ட் ஹாவ் அ வெரி டஃப் காம்படிஷன் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் மார்க் அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் இருந்தா மட்டும் தான் அது ஏபிள் டு கெட் சீட் இன் டாப் காலேஜஸ் ஸோ அதனால டாப் காலேஜஸ்க்கான கட் ஆஃப் இந்த வருஷம் கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் ரியலி ரியலி ஹை கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்கு மெயின் பிரான்சஸ் இருக்கு பட் சிவில் மெக்கானிக்கலாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா யா இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேஸ் ஆன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரிஃபரன்ஸ் டிராஸ்டிக்கா கோர் பிரான்சஸ் குறைஞ்சிட்டு போகிறதுனால காம்படிஷன் ஓரளவுக்கு மினிமலான காம்படிஷன் தான் இருக்கும் அதர் பிரான்சஸ்க்கு ஸோ அடுத்த இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஏசிடி ஆல்ரெடி வந்து சீட் கேப் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ ஆக்சுவலா வந்து டூ ஃபார்ட்டி சீட்ஸ் வரைக்கும் தான் வந்து லிமிடேஷன்ஸ் இருந்துச்சு பட் இப்போ ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷனை ப்ரொவைட் பண்ண ஒரு <laughs> 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 மேக்சிமம் காலேஜ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் பிரான்சஸ் தான் சீட் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக ப்ரொபோஸ் பண்ணிருப்பாங்க மேபி இஃப் தே மீட் அவுட் த கண்டிஷன் ஏஐசிடி கொடுத்த கண்டிஷன்ஸ் மீட் அவுட் பண்ணாங்க அப்படின்னா சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த கேஸ்ல யாருக்கு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எபோ ரேஞ்ச் இருக்கிற காலேஜஸ் ஸோ தட் ஆஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு பிப்டி ரேஞ்ச் இருக்கிற காலேஜ்க்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா அட்வான்டேஜஸ் வந்து அதிகம் ஏன்னா டாப் காலேஜ் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது ஹை கட் ஆஃப் இருக்கிற மார்க் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து போயிடுவாங்க ஸோ அப்போ ஒரு ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் பிளஸ் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த வருஷம் ஒரு நல்ல காலேஜ்ல ஆக்சுவலி வந்து சீட் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அதுவும் உங்களோட மார்க் வந்து இந்த வருஷம் ஒரு ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் டு ஒன் நைன்டி இந்த ரேஞ்சில் நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா டாப் டென் காலேஜஸ்ல உங்களுக்கு கம்பியூசன்ஸ் ரிலேட்டட் பிரான்ச் கிடைக்கல அப்படின்னு அதர் பிரான்சஸ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் கண்டிப்பா நீங்க சூஸும் பண்ணலாம் ஏன்னா காலேஜ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கோர்ஸ் விட ஸோ அதனால ஒரு நல்ல காலேஜில் படிங்க அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் பட் நம்ம லோவர் கிரேட் போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து காம்படிஷன் போன வருஷம் இதே மாதிரி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இருக்க போகுது கம்யூனி டிவைஸ் நம்ம பார்க்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து எஸ்சி ஸ்கெடியூல்டு கேஸ்ட் எஸ்சி எஸ்சி அண்ட் எஸ்டி கேட்டகரிக்கு பெரிய சேஞ்சஸ் தான் இருக்க போகிறது கிடையாது போன வருஷம் என்ன கட் ஆஃப் இருந்துச்சோ அதுல இருந்து ஸ்லைட்டா மார்க் ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஏன்னா டாப் காலேஜ் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ஸோ நெக்ஸ்ட் கோர்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டிஸ்கஸ் ஃபார் பிபிஎஸ்சி ஸோ பிபிஎஸ்சிக்கு இந்த வருஷம் எப்படி கட் ஆஃப் இருக்க போகுது அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ஒரு டஃபான காம்படிஷன் இந்த வருஷம் ஏன்னா லாஸ்ட் இயரே வந்து பிபிஎஸ்சியோட கட் ஆஃப் வந்து டிராஸ்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இந்த வருஷம் பயாலஜியோட சென்டம் நம்ம பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலா குறைஞ்சிருச்சு ஸோ பிப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆக்சுவலா சென்டம்ஸ் குறைஞ்சிருச்சு அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் ஆக்சுவலா வந்து சென்டம்ஸ் கொடுக்குறாங்க பயாலஜியில பிசிக்ஸும் குறைஞ்ச கெமிஸ்ட்ரியும் குறைஞ்சிருச்சு அட் த சேம் டைம் பிசிக்ஸுமே குறைஞ்சிருச்சு ஸோ அப்போ பிவிஎஸ்சி கோர்ஸுக்கு போன வருஷம் கட் ஆஃப் என்ன இருந்துச்சோ அந்த மார்க் க்ளோஸ் ஆக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் மெயின் கேம்பஸுக்கு ஒரு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் பட் மத்த கேம்பஸஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா போன வருஷம் என்ன மார்க் இருந்துச்சோ அந்த மார்க் க்ளோஸ் ஆக இருந்தாலே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சீக்கிரம் பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகம் தான் ஸோ இந்த வருஷம் சென்டம்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனால பிபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் கட் ஆஃப் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்பவே கம்மி ஸோ நெக்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் யா பிவி பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சருக்கு ஒரு டஃபான காம்படிஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சைடில் இருக்கு ஸோ திஸ் இயர் ஆல்சோ இஸ் கோயிங் டு பி வெரி டஃப் காம்படிஷன் சப்போஸ் நீங்க தமிழ்நாடு அக்ரிகல்
ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த வருஷம் கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா இல்லை டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா நமக்கு எப்ப தெரிய வரும் அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் தான் தெரிய வரும் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரிஃபரன்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கு சாய்ஸஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் பொறுத்து தான் வந்து சீட் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அலகேட் ஆகும் ஸோ அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரேங்க் லிஸ்ட் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு ரேஞ்ச் ஆஃப் மார்க்லையும் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அதை பொறுத்து தான் ஆக்சுவலாக வந்து சீட்ஸ் வந்து அலகேட் ஆக போகுது அதை பொறுத்து தான் காம்படிஷன் இருக்க போகுது அன்னெசரி டவுட்ஸை அவாய்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் அட்மிஷன் எல்லாம் இருந்தாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் எதை கேட்கலாம் நீங்கள் டவுட்ஸ் கேட்கறதுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப்போட குரூப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வாட் டவுட் டவுட்ஸ் யூ கேன் போஸ்ட் அக்ராஸ் பி ஹாப்ப